dag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praat ik met Joan van Hetten. Zij is misschien onder een deel van jullie bekend als een van de werknemers van Fernandes Bakkerij. Een hele populaire werknemer van Fernandes Bakkerij. Maar ze heeft zich uh, verdiept in een bepaald onderwerp. En dat is namelijk financial literacy. Wat betekent financial literacy? Eigenlijk komt het er gewoon op neer dat je meer weet of meer kennis hebt over geld hoe geld rolt, hoe ermee om te gaan en wat je allemaal kan doen, wat je nodig hebt om ermee te doen, om daar een goede planning voor te maken, zodat geld het beste werkt voor jou. Dus we gaan vandaag even een babbeltje maken met Joan om te kijken hoe zij mensen daarmee zou kunnen helpen. Maar meer nog, hoe um, ze ertoe gekomen is om, uh, om dit te gaan doen en waarom ze het belangrijk vond. Goeiedag Joan en welkom bij deze aflevering van Q-Time. Hi, goeiedag Odette. Dank je wel, dank je wel. Goed, financial literacy. Um, ik weet, was even on a personal note, dat dit niet de um, je specialisatie is waarmee je bezig bent in je dagelijks werk. Uh, dus daarom vind ik het wel interessant om uh, te vragen aan jou hoe je erbij gekomen bent om je te gaan uh, verdiepen. Op... En heb ik het goed uitgelegd wat financial literacy eigenlijk is? Ja, ja, je hebt het heel ja? goed uitgelegd. Oké. Okay, okay. um, goede vraag die je me stelt. Uh, heel veel mensen stellen me die vraag ook. Ik ben um, werkzaam bij Fernandes Bakkerij als marketing supervisor. En ja, wat is de connectie tussen marketing en financial literacy? Nou, um, direct is er niet zozeer een link tussen marketing en financial literacy. Maar ik heb gewoon meer persoonlijke redenen waarom ik... Um, maar ik ben gaan verdiepen erin en van waar die interesse. Um, er zijn verschillende redenen. De hoofdreden die ik kan aangeven is gewoon puur vanwege mijn eigen zoektocht um, die ik gestart ben. Ik ben altijd een carrière gedreven persoon geweest. En bij or- elke organisatie waar ik kwam, um, ga ik dus steeds de, de, de ladder op en um, maak ik dus promotie. En um, recentelijk zou ik dus weer, weer een stap maken omhoog. Maar ik heb vanwege persoonlijke redenen heb ik um, ervoor gekozen om dat niet te doen, maar even uh, pas op de plek om te blijven waar ik ben. En natuurlijk sta je er even bij stil van, hè, doordat je nee hebt gezegd tegen een promotie, heb je, tegen, heb je tegelijkertijd ook nee gezegd tegen een salarisverhoging. Hoe staat het dan met alle financiële doelen die je wil gaan realiseren? Want dan zou je ook meer geld verdienen. En um, ik ben gewoon heel veel gaan lezen over... Hoe kan ik het best omgaan met mijn geld? Wat doe ik met de gelden die ik nu krijg? Zonder dat ik per se afhankelijk wil zijn van een, een werkgever die mij dus elke maand een, een salaris geeft. Um, en terwijl ik me ben gaan verdiepen, heel veel gaan lezen, met heel veel mensen erover ben gaan praten, kwam ik bepaalde informatie tegen um, over personal finance. En ik dacht bij mezelf, um, dit kan ik echt gewoon toepassen voor mezelf. En naarmate ik elke dag met mensen erover sprak, kwam ik erachter dat mensen heel veel dingen niet weten, heel veel dingen niet beseffen. Iets simpels als een financiële plan, een financiële planning, is niet alleen iets dat van toepassing is voor een organisatie of een bedrijf. Maar voor ons als individueel persoon is het ook heel erg belangrijk om een, een financiële planning te maken. Dus... Terwijl ik bezig was om te verdiepen erin, um, ik ben zelf zo ver gegaan dat ik, ik ben gaan kijken op welke organisaties in Suriname houden zich daarmee bezig. Eigenlijk heel weinig. Um, de Centrale Bank is de grootste organisatie die zich daarmee bezig houdt, die zich erover bekommert. Dus ik ben gaan kijken met welke on- andere internationale organisatie werkt de Centrale Bank. Die heb ik dus ook gevonden. Hun heb ik benaderd. Ik heb ze gezegd wat mijn interesse is en ik wil meer weten daarover. Zij hebben me dus informatie opgestuurd. Um, zeg maar een cursus voor zelfstudie, online studie. Dus daarmee ben ik ook bezig. En alle informatie dat ik tegenkom, denk ik bij mezelf. People should know this. Ik moet dit echt niet voor mezelf houden. Ik heb ook altijd een passie gehad voor studeren en kennis verdienen. En mijn kennis delen. Dus ik dacht... Dit is een prachtige opportunity om mensen ook meer te vertellen hierover. Over wat ik zie en wat ik lees en wat ik tegenkom. Gewoon vanwege ook eigen belang. Ja, ik denk dat het een heel belangrijk moment is waarop je dit besluit neemt. Want hoe doe ik dat verkeerd? Ons geld is in een jaar tijd, twee jaar tijd, een, drie keer ontwaard. Um, en... Uh, ja, ik heb het idee dat er het gras van de mensen niet meer is gaan verdienen per se. Um, door corona zijn er denk ik wel een heleboel 
um, creatieve en innovatieve ideeën gekomen bij mensen over hoe ze meer geld kunnen verdienen. Uh, zonder dat inderdaad aan de werkgever te vragen, want iedereen heeft het moeilijk, dus je weet dat je het niet gaat krijgen. En aan de andere ja. kant ook te doen aan een stukje vervanging van je zelfvoorziening. Dus niet meer groente kopen, maar groente planten en andere dingen die je eventueel kan doen om je uitgaafpatroon te veranderen. Maar dan nog steeds, als je, lichaam, uh, je geld in, um, uh, in een hele korte tijd drie keer ontwaart, uh, weet je, sommige dingen moet je gewoon wel bij de winkel kopen, want die ga je niet zelf maken. Uh, en ja. voor iedereen is die grens anders, want ik ga geen boter maken, dus ik ga het gewoon kopen. <laughs> Misschien maken andere mensen wel boter thuis, dus, weet je, dus dat kan, maar waar is je grens, zie je toch? Um, ja. Of uh, olie, persen uit, kokosolie en zo, dus andere mensen doen dat. Ik niet, dus dat wil zeggen, ik ga moeten werken voor die olie die ik in de winkel moet kopen, die drie keer duurder geworden is. Dus je timing, wat dit betreft, is denk ik heel erg belangrijk. Um, komt op een goed moment waarop het relevant is voor, uh, voor iedereen. En weet je wat eigenlijk het mooie ervan is, als je het in combinatie doet met wat er gebeurt in de wereld op dit moment, is dat je misschien de waarde van geld anders gaat inschatten. Ja. Is dat verkeerd? Is het toch wel in een wereld waarin we heel erg gedreven zijn met, oké, okay, geld en meer en meer en meer... En misschien ja. ligt de waarde niet in meer, maar in anders ja. niet omgaan en gewoon anders aankijken tegen wat je nodig hebt. Dus het is denk ik wel een breder perspectief van het plaatje waarin je dit moet zien. Um, dus ik vind het heel mooi dat je dit doet. Ik vind het ook bijzonder dat je gewoon zegt, oké, okay, ik ga naast een fulltime job gewoon ook nog dit erbij doen. Hoe wil je dat gaan uh, aanpakken? Dus je, heb je een bepaalde doelgroep? Uh, is er een bepaald platform waar je informatie uh, uh, deelt of waar je mensen wil, uh, naartoe wil roepen ja. om uh, ook aan die informatie te kunnen komen? Een van de eerste dingen um, die ik heb gedaan toen ik het besluit heb gemaakt dat ik zeg maar, deze informatie wil delen met anderen, maar tegelijkertijd wil ik ook heel graag horen van anderen, want ik zal vast wel niet de enige persoon zijn in Suriname die me bezighoudt hiermee. Er zijn andere mensen die op financieel gebied wel al redelijk succesvol zijn, um, maar als je ze niet kent of als je het niet weet, dan kan je ook niet van ze leren. Dus ook, er is ook een soort van taboe in Suriname dat we niet zo makkelijk praten met elkaar over. Hoe ga je beter om met je geld? Of welke financiële fouten heb je gemaakt? Of wat heb je eruit geleerd? Of tips aan de anderen ja. geven van wat ga je doen? Dus um, ik heb daarom een, een pagina aangemaakt op social media. Um, het heeft ook gewoon mijn naam. Um, ik ben dus Joan van Hette. Ik heb het genoemd Joan R. van Hette. Om onderscheid te kunnen maken met mijn persoonlijke pagina. Ja. En daarop uh, post ik zo af en toe tips. Um, um, ik post over mijn eigen leven. Bepaalde besluiten die ik misschien heb genomen. Of een mening dat ik heb over iets. Of ik stel ook vragen aan mensen. Um, ik heb dus een pagina aangemaakt op uh, Facebook. Verder... Op LinkedIn had ik al mijn eigen pagina, um, daar ben ik dus ook bezig. Um, hoe ga ik het, wat ga ik verder nog meer doen? Um, ik ben me bezig te verdiepen in het onderwerp financial literacy, dus personal finance. Ik ben nu met twee online courses bezig. Eén online course is over de um, vak personal finance zelf. Er zijn heel veel technische aspecten erin, van um, inflatie. Hoe maak je bijvoorbeeld je pensioenplanning rekening houden met inflatie? Hoe ga je, um, waarom moet je allemaal rekening houden wanneer je investering doet? Wat voor type investeringen zijn er? Al dat soort zaken, dus dat zijn de technische zaken. En die andere training heeft te maken met hoe breng je je kennis over? Um, ik ben nooit gegaan naar EOL of een van die instituten hoe je dat moet doen. Dus, en ik vind wel dat ik het, ik wil dat ook op een professionele manier doen. Ja. En wat is mooier dan dat je een cursus vindt waarbij je die twee bij elkaar brengt? Hoe draag je kennis over alles en specifiek hoe draag je financiële educatiekennis ja. over alles? Maar wat, dus, je, want je, je benadert als ik zo naar je luister, je praat over investeringen en dergelijke dingen. Um, uh, klinkt de informatie die je nu um, hebt en zou willen delen vrij technisch? Is er, is er een, uh, toch een bepaalde doelgroep of een bepaald, um, um, ja, bepaalde leeftijd of een bepaalde groep mensen die je zeg maar, voor ja. ogen hebt als jouw primaire doelgroep? Ik zal het niet zozeer alleen hebben over de technische zaken, maar ook gewoon over de, de, de soft skills, om het zo te noemen, als in je mindset. Um, 
ik heb van mezelf. Mindset um, is, a, is, a, is a hard skill. Is geen soft skill. Ja, ja, ja. What is the hardest thing to change? <laughs> ik snap het helemaal. Voorheen hadden we even gesproken over mensen die gewoon zoiets hebben van ja, ik, uh, ik kies een baan ergens en ik blijf daar tot ik met pensioen ben. Ja. En het zal lukken daarmee. Helaas in Suriname lukt het gewoon niet. Het is nee. in buitenland. Dat is meer voor nodig. Nee, nee, ik denk ook in de rest van de wereld. Daar is er meer voor nodig als je inderdaad ja, ja, ja. Uh, ja. out of dus, the mainstream wil gaan en uh, ja. zeg maar het wat meer uh, wat, wat comfortabeler wil hebben. Laten we netjes zeggen. Dus, ja. dus ik heb voor mezelf die, um, vier doelgroepen um, zeg maar geïdentificeerd. En uit die vier doelgroepen wil ik dan aan twee keteren. Um, en die vier doelgroepen zijn zeg maar de, de kids van, van um, 6 tot 12 jaar ongeveer. Ja. Um, dan heb je de tieners, dan heb je de young adults, de werkende klasse als mezelf en daarna heb je de 60 plussers. Ja. En de doelgroepen die ik dus kies zijn de, de jongeren. Um, dat ze nog, je kan ze nog best wel veel vormen op die leeftijd. Ja. Ze, ze, ze nemen die informatie eerder tot zich toe. En dan heb je de werkende klasse, de mensen als mij, de mensen die langzaam maar zeker tot het besef komen van zeg, hey, als, ik een, um, als ik op het gebied van financiën een, een, een betere toekomst wil hebben, ik moet gewoon slimmer om me gaan met mijn geld, hoe doe ik ja. dat precies? Okay. Dus dat zijn die doelgroepen op, ik moet ja. gaan okay. Goed, als ik, je, ik nu dus naar je page ga en zeg van, hey, oké, okay, dit lijkt me inderdaad wel leuk, want uh, ik wil uh, wat meer leren hierover. Wat moet ik me opgeven? Hoe lang duurt het? Kost het me niets? Geef me een paar goede tips die je ons alvast gratis kan geven. <laughs> nu, op dit ogenblik. Um, ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben nog niet zo ver om inderdaad mensen um, concreet te accommoderen. Of zeg maar geld te vragen van, uh, uh, dat ik bepaalde diensten ja, okay. verleen. Maar wat ik wel doe, de mensen die me één op één benaderen, is dat ik dus wel een gesprek met ze aanga. Oh, no, no, no. En dat is gewoon, is gewoon pro deal. Puur vanwege het feit dat ik me dienstbaar op wil stellen naar mensen toe. En I genuinely want to help. Ik wil echt de kennis wat ik heb delen met ze. Ik kreeg bijvoorbeeld een PM laatst van iemand die zei: um, Hi, ik ben een jonge dame, een alleenstaande moeder. Um, ik uh, sparen lukt me helaas niet. Ik ga dan gewoon iemand, ga zo iemand dat echt zeggen van oké, okay, is goed, ik wil wel even in contact met je komen. Laten we babbelen en kijken wat je misschien anders kan doen, hoe dat kan. Um, wat mensen onderschatten tegenwoordig is um, de noodzaak in deze economische periode waarin we wonen. Um, gewoon iets te doen als je al een baan hebt, acht uren lang, waarvan je zegt ik ben happy daar, ik wil daar blijven, maar ik kom niet uit. Ga even kijken wat je talenten zijn, zodat je een tweede ja. in land voor jezelf kan creëren. Want als je niet uitkomt en je wilt daar blijven, you have to do something. Ga even kijken waar kan je gaan besparen. Ik snap het, het is moeilijk voor bepaalde mensen, want de gemiddelde Surinamer verdient een salaris van, als ik me niet vergis, 3000 SRD. Wat eigenlijk is moeilijk. Je je vraagt jezelf af, hoe hoe, hoe kom je uit met 3000 SRD? Dus het sparen gaat soms ook wel moeilijk. Maar feit is, we kunnen niet op de overheid wachten. We gaan onze eigen boontjes moeten doppen. We gaan even met z'n allen zelf moeten kijken. Wat kunnen we zelf daaraan doen? Ja, oké. Nee, heel mooi. Goed, Joan R. van Hetten is dus de naam op jouw Facebookpage. En ze gaan je ongetwijfeld weten, mensen je wel te vinden, als uh, dit ze aanspreekt. Ik vind het heel erg mooi, Joan, dat je hier uh, naast je baan hierin verdiept. En op die manier ook aan je bijdrage levert aan een stukje bewustwording van een, van een bepaald onderwerp dat heel erg relevant is. En als, zoals je al zei, mensen praten in Suriname niet over geld. Dat heb ik eigenlijk, je moet altijd je mond houden en altijd een, uh, een beetje, een beetje kibri kibri ja. erover eten. Ja. Dus het is altijd en, een, ook, uh, en ook zelf de, de kinderen, de kinderen van... Uh, daar begint het, ja, daar begint het eigenlijk al. Met hun kinderen te praten over ja. uh, financiële uitdagingen die er zijn. Ja. Wat eigenlijk wel zo zijn. Maar goed, it's a time of change waarin we leven. Dus laten we hopen dat de change will be for the better. En als iedereen zijn steentje bijdraagt, dan zal dat automatisch een, uh, een ripple effect krijgen. En uh, doorstromen naar andere delen van de gemeenschap. Ik wil je heel erg bedanken. Heel erg veel succes toewensen. Uh, yeah. Very nice. Uh, je krijgt misschien straks overweldigende reacties dat je, um, dat je tweede inkomen gaat worden. In je financial planning voor jezelf. Ja, toch? Is toch mooi? Ja, ja. Dus <laughs> dat het op die manier kan. 
<laughs> Heel erg veel succes ermee, Joan. Thank you wel, Odette. En we kijken dan naar uit wanneer je formeel gaat aanbieden en een paar leuke sessies kan geven. Yes. Yes? Oké, okay. is goed. Thank you wel. Thank you so much. Have a good day.